Então, você tá se perguntando por que não tem mais live de Wide Rift no canal? Porque eu queimei meu celular. Isso mesmo, meu celular pifou, parou de funcionar do nada. Mas à noite tá rolando live TFT até meu novo celular chegar. Até lá, eu tô criando conteúdo de Wide Rift da forma que dá. Pegando vídeo antigo, não vídeo, gameplay antigo e colocando pro jogo. Reagindo ao novo conteúdo de Wide Rift tá pra chegar na 4.3, como nesse vídeo. E nesse vídeo também, eu vou falar pra Riot a fórmula básica para fazer o Wide Rift hypar, não cheio de crescimento orgânico, tornar o Wide Rift trend de novo. Bom vídeo para vocês. David here from the Wild Rift team, and I'm John, product lead on Wild Rift, also known as my sparring partner. Aham, uh -huh, com patch... certeza, vocês são tem muita cara de lutador de boxe. Puta merda, about... irmão, isso daqui, se isso daqui tem um músculo, um músculo. É pra, o, é pra o pescoço não cair. Bigger, better, faster, stronger for the ultimate victory. From smiling, speedy and spooky champions to a summer event that is sure to be a knockout. We're all ready to get into the fight. Welcome to Wild Rift Patch 4.3 Fighting Spirit. Esse John é a primeira vez que ele aparece, né? E já veio trazendo coisa boa, já gostei do John. A cheerful new presence graces the Dragon Lane this patch. Nila, the joy unbound. Essa DC, muita gente, ah, Nila tá chegando. Essa DC flopou de uma forma no LoL do PC que vocês não tem noção. He is ready to water bend her whip sword against any challenge. Nila is a shorter range marksman. Now if you dream of your teammates buffing you up so you can 1v5, well, Nila will surely help you make a splash. She is also a mysterious competitor in our main event, but more on that later. Eu acho que ela vai vir uh, experimental pro Wild Rift, tá? Como assim experimental? Acho que ela vai ter uma série de mudanças em relação à versão LoL do PC, porque eles vão tentar arranjar a solução da Nila no LoL do PC aqui no Wild Rift, como eles fazem várias e várias vezes. Esse daqui o pai vai jogar. Esse é minha cara. His burst damage and self sustain makes for Ele é um mago de aproximação, que eu falo para vocês, é aquele mago que vai para cima. Deadly, one, two, punch. Siphon life from your enemies to deal massive area effect. <risos> Se você não fizer corta cura contra Vladimir, desinstale o jogo, tá? Desinstale o jogo. And nobody stands a chance against your Hemo play. Ele é basicamente baseado em life shield. Finishing move. Outra curiosidade, Vladimir foi o campeão que ficou mais tempo sem nem levar nenhum buff, nenhum nerf no LoL do PC. Ele ficou quase dois anos sem ser completamente, sem ser modificado nada, nada, nada. And speeding into the fighting spirit patch is Hecarim, the shadow of war, a jungler who's gotta go fast. Once a proud knight, this shadowy specter... Quero saber o que vai acontecer. Falar no chat aí que apareceu a runa Predador, né? Mas a runa Predador é uma Keystone, né? É uma runa principal. Uh, eu não vi a runa Predador. E esse campeão é muito necessário a runa Predador em cima dele. Ele pode fazer... Ele pode usar de Conqueror também. Mas as runas todas vão mudar, né? Então... Ele é um campeão que bate com o Move Speed. É isso que você precisa saber. Outside of the new challenges approaching, we've got a few reworks for champions you know and love, focusing on what makes them unique and fun to play. Jenna has a couple pain points right now. The double tap for releasing Howling Gale. Tá, agora o que da Jana vai ser instantâneo e vão ter dois stacks, né? Eu acho que isso, isso é bom e isso é ruim. Eu acho que isso vai sim tornar ela mais útil. Eu acho que ter dois controles de grupo sempre vai ser algo melhor. Tá, eu acho essa, primeira, essa solução para melhorar. Os main Jana não gostam. Porque isso também é bem chato para estar tá na lane e tal. Você pode controlar o escape com, com a Jana. Tygan disse que não gostou. Eu acho que a Jana fica mais forte com esse buff. Com essa mudança. Porque ter dois controles de grupo, principalmente cedo no jogo, sempre é problemático. Can be finicky. And her ultimate is often accidentally cancelled. So this reward... E ela poder se movimentar com o ultimate, o ultimate não poder ser cancelado. Isso é pesado, tá? Então, 
changes will be focused specifically around her interactions with Tibbers. And our goal is to emphasize the power fantasy when you unleash the fire protector onto your opponents. Então, diferente da mudança que ela teve no LoL do PC, a mudança do LoL do PC foi muito mais focada no shield dela, tornando ela um suporte muito bom. Aqui foi muito mais baseado, vai ser, aparentemente vai ser mais baseado no Tibbers, o seu ultimate. Não dá pra saber o que aconteceu. Assim que sair no PBR e eu tiver com o meu celular de volta, eu mostro pra vocês. Vamos ver. Get ready for a flurry of gameplay changes. Não, se ela sair da área, cancela. Mas ninguém pode cancelar ela com controle de grupo, aparentemente. Não aparece canalização. O que eu quis falar é controle de grupo. Tá, vamos lá. Isso daqui me fudeu. Tá? Não existe palavra. Eu acabei de terminar uma guia de runas. Tá? Explicando runa por runa. E isso daqui me fudeu. Porque parece que eu vou ter que fazer o vídeo tudo de novo. Isso daqui me fudeu de uma forma que, Deus do céu. Tá, me falaram que viram predador. Onde é que vocês viram predador? Não tem predador aqui. Será que a pessoa que falou que viu predador foi isso daqui? Não, isso daqui é caçador, não é predador. Que é parecido com o caçador Genius que a gente tinha antes. Predador não tem. Keystones will no longer be bound to specific room paths. Our aim here is to provide a wider variety of room combinations so you can feel the impact of choosing the buffs and bonuses that are the most important for you. Mais uma pausa. Gente, uh, primeiro eu já vou confessar um crime que eu vou que eu vou cometer no futuro. Eu vou enganar vocês. Não só eu vou enganar vocês, como todo youtuber vai enganar vocês. Principalmente nas primeiras semanas. Vai ter uma série de vídeos tipo, nossa, essa combinação de runas está perfeita. Faça essa combinação de runa para subir de elo. Usa essas combinações de runa. Olha que runa OP para tal campeão. Isso vai dar conteúdo para mais de metro, porque é muita runa diferente. Porém, nós, pelo menos aqueles que entendem do jogo, estaremos te enganando. Por quê? A partir dessas mudanças daqui, se você não aprender a fazer runa, você vai ficar muito para trás. A partir de agora, já era para ser assim, mas a gente ignorava um pouco. Mas a partir de agora, se você não souber qual combinação de runa para cada situação, você vai estar tá atrás. Não procure, já, já, você já não, não deveria estar tá fazendo isso. Mas a partir do 4.3, não procure. Ah, eu quero tal runa para tal campeão. Você está sendo bronze fazendo isso. Procure aprender o que as runas fazem. Porque cada jogo vai ter um conjunto de runas diferentes, tá? Porque agora você vai ter que escolher uma runa principal. E dessa runa principal, você vai ter seis opções para as runas secundárias. Que você não vai poder é, intercalar. E mais uma opção de uma runa terciária. As opções são, são na mesma quantidade? Não, tem uma runa a mais. Isso é pouco? É. Mas o fato de agora você ter que ficar na mesma escola... E ter tanta variedade na, na mesma escola, e provavelmente vai ter muita variedade boa na mesma escola, na mesma, na, na mesma cor de runas. Se você não aprender a fazer essas runas, você vai ficar para trás, tá bom? Aprenda a fazer runas. Our aim here is to provide a wider variety of rune combinations so you can feel the impact of choosing the buffs and bonuses that are the most important for you. Desculpa interromper esse vídeo, mas por que você não deixa aquele like aí para ajudar nós? Deixa like e comentar, principalmente no meio do vídeo, ajuda demais. Desculpa ter interrompido, pode voltar pro vídeo. É nós. Next, we're testing vision changes. They'll be clear up the fog of war. Daqui foi da hora. Daqui foi bacana. Muita gente errava essa essa place floor evidente. And when inner turrets goes down, Isso daqui foi um facilitador, mas um facilitador muito bem-vindo. So Perguntaram aqui agora, pelo que eu vi agora quem vai fazer runa de tanque? Não. Não, gente, é o seguinte. Vocês vão ter três escolas de runas. Uh, as key stunas, ou as key, as key runes, as runas-chave. Você vai ter a runa secundária. O que eu fiz? 
você vai ter a runa secundária e a runa terciária. Você vai poder escolher qualquer runa dessas daqui, qualquer uma delas. Aqui, você vai ter que escolher, nas runas secundárias, você vai ter que escolher uma das quatro cores ou escolas de runas. É, dominação, precisão, defesa, nunca me, nunca me lembro dela, e utilidade. Tá? Quando você escolher uma dessas cores, aí sim, você só vai poder escolher três runas dessa cor daqui. E você vai escolher uma terciária, que é uma dessas daqui. E você vai pegar uma runa dessa cor. Tá. Você pode fazer qualquer combinação dessa, com uma dessas quatro, e depois mais uma dessas quatro. Tá bom? Mas se você pegar essa runa daqui, você não vai precisar vir para essa runa daqui, tá? Diferente do outro PC. Aqui, ele acaba de falar isso aí. Runas essenciais, que são as Keystones não estarão mais vinculadas a, a árvores de runas específicas, tá? Se eu não me engano, faz muito tempo que eu jogo LoL do PC, isso não mudou. No LoL do PC, se você escolhe uma escola de runa, uma runa principal, você tem que escolher a mesma a escola de runas depois. Isso torna, querendo ou não, apesar de o Wide Rift ter menos runa, ele vai, ser, vai ter provavelmente mais variáveis do que o LoL PC. You team vision. So... You can hang on to jungle control, even if you took up some early losses. For the fighting spirit. Tá? Então isso vai tornar o Wide Rift, as runas de Wide Rift, mais provavelmente mais ou tão complexa quanto a do LoL PC. We're lending a hand to every team's biggest helpers. We'll be reworking. Muito obrigado. Some support items, just like we did back then for the marksmen and tanks in previous updates. We're also introducing new boot enchants and changing some of the existing ones. These new kicks will help you. Tá, teremos duas botas novas, né? Estão falando que são as botas de de ataque speed e de penetração mágica. Não é isso? Parece que o vazamento foi esse. You okay. move just as fast while unlocking some new effects. You also see a new comeback mechanic in your games, where the team that's behind will receive bonus rewards for taking down enemy structures. Last, but certainly not least. We're introducing a limited time game mode this patch. It's kind of like a combination of ARAM and tá, modo de aram, plus a few new tricks. Eu sei que tem muito fã de aram, mas sim, to keep it up fresh. So, keep an eye out for later tests. Three, two, one, fight. Aqui minha primeira decepção, tá? Just kidding. I won't actually show you my secret fighting skills. That wouldn't be fair. But you, yes you, better start training. Because Soul Fighter is the event you won't want to miss. Punch into a world of super powerful fighters. Muita gente vai gostar disso aqui. Pra mim, foda-se. Eu gosto de X1. Por que essa daqui é minha primeira decepção? O evento é bacana. Tá? Isso é uma opinião pessoal. Muita gente vai gostar desse evento. O evento de X1, o pique jogo de luta, porque vai ter o projeto L que vai chegar agora, né? Que é o jogo de luta da Riot. Tal, X1, assassino, duelista. Cara, isso é só pra uma classe de jogadores. Eu nunca vou jogar isso. Eu, particularmente, nunca vou jogar isso. Eu espero e faço um pedido. Senhora Riot Games, traga o mesmo modo do LoL do PC pro Wild Rift. O 2v2, v2, v2. Por favor. Porque se você, Riot Gomes, anote, senhor Rito Gomes, o que eu tô falando. Se você traz aquele modo pro World Rift, mesmo que adaptado, você vai fazer, a senhorita vai fazer o Wild Rift hypar. Eu não tô falando de crescimento orgânico. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de hype. Tô falando de números crescendo, dinheiro no bolso. Escute o que o Laposo tá falando. Tem duas coisas que podem trazer o Wide Rift no hype. Lançamento para console, videogame, PS4, PS5, Xbox, Switch, por aí vai. Porque vai trazer uma puta gama de jogadores e vai tornar o jogo mais sério para a comunidade gamer que é bem burrinha, que fala, Ei, jogo de celular não é jogo bom. E se você trazer um modo arena pro Wide Rift. 
um modo rápido, sem precisar derrubar torre, sem precisar caçar minion. Pode ser um 3v3, esse 2v2 aí. X1 vai ajudar? Vai. É um bom modo. Mas se você me, tra... me trouxer um modo 3 contra 3, a arena para o Rift e você... Você tem um, um, um quase que um subgênero de Brawler pro Wild Rift, o jogo hype. Eu tô entregando de graça a solução para você, Riot. Cabe você aceitar ou não. Os desejos. É tudo hitting in the second half of July with a story mode, game mode and mini game unique to Wild Rift, plus tons of rewards for a soul powering experience. Now, we don't want to give everything away before you play, but If you got the guts to jump in the ring, we think you'll be a winner. Mas esse modo é da hora. Wow, I can't wait to enter the tournament of Soul. No, I mean, I'd love to go head to head with Yasuo, tired of always losing to that champ in mid lane. Outside of the arena, we can join the climb and try to reach a new peak with rank 10 and 10. Of course, as you reach new heights, you will be on your way to earning this season's rank skin. Glorious Basilisk J4. É, essa linha de skins não me agrada muito não, mas tá na pegada One Piece o Jarvan, né? We are also introducing a new rank that will be situated right above Challenger. With this change, we are also optimizing how many stars you and... Eu não faço ideia. Que caralho? Ô, oh, Gugu, Gu, cadê? Pera aí. Soberano. Hum, bonito. Bonito. Próxima season eu peguei. Nessa season eu não peguei challenge, eu passei quase um mês sem jogar, tenho minha desculpa. Cup, to provide a more pleasant growth path. We also wanted to take a look at legendary Q. Since it's long. Fila de de mono que quer pegar top 1 de mono. Ninguém liga para essa fila. And showed off their skills. Espero que com os prêmios novos agora, né? And in this patch, we'll be changing how you see legendary point milestones. Adding new rewards and some other quality of life adjustments, so it feels as prestigious as it should be. In the past, our WoW passes have always lasted for about two months, since they start on the first day of the patch and end on the last day. Now, however, during our last update, we announced that our patches were going to be a little longer, as we're going from six to five patches. Because of this, we wanted to make sure there wasn't a lull period where you're already done with the previous pass and the next one hasn't started yet. So, starting with this, Dois passos, okay. we're adding a second wall pass, which means double the skins and the goodies. Now, Mas dobro do preço também, eu sei que você é safado. Você, você não me engana, não. Porque se fosse pelo mesmo preço, pelo preço de um, você falaria. É o dobro de skins, o do... é o dobro do preço também. Você é safado. Você não me engana, não. Let's get to what you've been waiting for. The wild pass skins for the. Mas eu gosto dele. Eu tomaria essa aí. Here to torment your dreams or join in on the chaos of your nightmares is Dream Raider Thresh. You'll never get a good night's sleep once he joins the fight. Now, where is our private eye? We could really use some help here. Tá. Essa skin daqui. Essa daqui. Tá estranha. Mas a skin evoluída dela é top 2 skin trash, tá? Do LoL do PC e do Eric. Muito bonita a nova skin. É low pass. Yumi. Oh, Yumi ninguém liga, né? Exatamente zero pessoas liga. O Taigan liga e outra pessoa liga. E assim, ninguém nem vê a skin da Yumi, porra. Ela fica dentro de outro boneco, então... As always, we have loads of new skins coming out this patch. Whether you want to find new threats for a chain arc, add a little sparkle and magic to your life, or travel to a totally different timeline, we've got you covered. Here they are. Muito obrigado. Cara, essas skins lutador, esse shadezinho que tem, né, para aparecer. Eu esqueci qual o nome desse tipo de arte. Tem no Homem-Aranha do Multiverso do Cara 4. Eu acho da hora. Essa linha de skin está muito bonita. Nossa, minha fila com 500 e açúcar com essa skin agora. Só na guardiã está lá, bem nerdinha, né? Caixa, espero que nerfem. Demônio. 
Não tinha a Soraka Guardiã instalada? Tem agora. Isso aqui é bonito. Aí sim, pô. Essa skin. Essa skin é muito pica do Saio. Essa eu comprarei, com certeza. Do Urgot. Eu nem sabia que tinha Mac Urgot. Pra mim, o Urgot que tinha era de batalha. E eu não, nem sabia que tinha lançado o Mac Urgot depois. Comprarei também, né? O Mechatrox eu sabia que tinha. O Mac Galho também é nós que vai, né? Não é exclusiva pro Wide Rift, não, né? Mechatrox já tem Mechatrox. Não, tem Mechatrox. Ele lançou junto com o Mac Urgot. Skin exclusiva da Vex, tá? Isso daqui... Tipo, foda-se, né, Riot? Chroma mítico... Não, foda-se, Riot. Todo respeito. Well, that's everything for the Fighting Spirit update. We hope you have a blast playing with spooky yet cheerful new champions, concocting new builds within the rune system. And of course, enjoy the legendary tournament of souls. As always, we'll see you on the red. Não tem Mac Garden no outro PC, é exclusiva do Wild, hey, nice. Hey mas eu pensei que tinha sido lançado por Gotti. Mas não tem Mac Galho, certeza? Vou até procurar aqui. Não tem nenhum Galho Mecha? Então eu confundi. Ah, não, é aquele Galho robô. Não, eu estava, eu estava, não estava enganado. Quer dizer, eu, estava, eu estou enganado, mas não, mas foi um erro honesto. É Galho Colosso. Eu sabia que tinha um Galho robô. Mas é uma das skins mais velhas do Galho, é o Galho Colosso. I told you to keep the windows closed. Hey, uh -oh. this isn't funny anymore. Uh -oh. oh, turn the lights back. God, yo, this is the last straw. It is not funny anymore. Ah! Nossa. So this is me. the last straw. Hey, hey guys. I told you to keep the windows closed. É o nocturno, né? É o nocturno. Claro que é o nocturno. Pagou as luzes. Barulho. É que eu podia, podia ser o Twitch, o Fiddlesticks também. Não, é o Nocturno, é o Nocturno. Não, não. É 100% Nocturno. Eu pensei que podia ser o Fiddle também. E Não, 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 não. Porra, porra. Yo, this is the last straw. It is not funny anymore. Pode ser os dois. E, e não, pai. E é muito bom, porra. O I me pegou. Porra, eu vou chamar os dois para o um churrasco. Foda-se. Assim que aparecer em Aracaju, liga para nós. Então, gente, esse foi as minhas impressões da prévia atualização 4.3. Ah, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like. Também considere se inscrever. Nossa, se torna membro, me ajuda demais. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.